Bueno, ya estamos aquí, bienvenidos, eh, bienvenidos aquí a lo que es el análisis de la conferencia de Sony Que acabamos de ver hace poquito, wow. <risa> muchas de hecho, cosas que decir Antes de, de, de continuar y de comenzar este análisis de la conferencia tan extraña que, que acabamos de, de ver eh, Muchas gracias por acompañarnos, a todos aquellos que nos han estado acompañando desde sí, la mañana muchas gracias Muchas gracias también por su apoyo, comentarios buenos, comentarios malos, todo se acepta Claro eh, Híjole, neta Gracias por estar ahorita con nosotros. Sí. Sabemos de que eh, muchos nos están viendo desde Chile, desde Argentina. Claro, y no, sí, ya es, no es un horario más, más este, tarde. Entonces, muchas gracias. Sí, eh, la, to, y la gente que nos ha estado viendo desde las 10 de la mañana, muchas gracias. De hecho, creo que ustedes han de estar igual de cansados que nosotros de estar sentados. <risa> Híjole, <risa> está, está, está cansado. Sí, pero a, a, estoy feliz. Ah, Hemos super feliz. Feliz. Durante, el, durante el día. Hemos estado viendo cosas. Muy, muy, muy buenas. Desde Microsoft, este EA, inclusive en, en, en Ubisoft y en Sony, pues bueno, nos dieron unas sorpresas muy, muy chidas. Mucho, mucho de, de, hecho, de hecho, es de lo que vamos a hablar dentro de... Oh, ya, ya. <risa> eh, digo, hay cosas muy interesantes en esta conferencia. Primero, empezamos un poquito tarde, empezamos un poquito lento. Sí, se eh, comenzó 18 minutos tarde Ajá. la conferencia. Y algo sí, algo sí quiero decir desde un principio. Eh, fíjense que no se sé si han notado que los últimos tres años Sony ha hecho algo muy similar en sus conferencias. Las ha hecho más largas que todos uh -huh. y ha metido de todo. Y de hecho, eh, la, tuvo partes tediosas esta conferencia. O sea, tuvo partes Mucho. lentas. Es que eh, yo creo que... Y estoy hablando por muchos también, todos estábamos esperando que empezara con el mismo ritmo que empezó Microsoft de menos. Uh -huh. Sí. Entonces, es así como que eh, quiero ver inmediatamente los juegos. Bien, Microsoft comenzó de que estos van a ir todos, estos, estos tres títulos los vamos a mostrar para Xbox 360 y ¡Bam! ¡Bam! Como, como, y como. Pum, 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 como cudo. De... ¡Cuepeam! Ajá. ¡Cuepeam! Isaac. Bueno, en este, ese, ese fue al revés, fue... Yeah, yeah. Y juegos muy, muy padres. Bueno, comenzamos con algo de eh, PC Vita Bullshit. Sí, vimos cosas de PC Vita, mm. mucho de que ya habíamos visto. Claro. Cosas. Creo que ya mucha de la gente empezaba así como que a molestarse porque eh, comenzó de a hecho, bastante. Dieron algunas, algunas este, uh -huh. noticias interesantes, pero... Y bueno, lo, lo que yo estoy muy emocionado es que eh, la colección de God of War en HD viene al, al PC Vita. Eso está muy, muy bien. Eh, varias cositas, varios juegos este, que van a traer como Flower, como ya sabemos que viene Walking Dead. Ahora, este ya sabemos que viene Walking Dead 400 días, pero este va a estar disponible también para el Vita. Y también, eh, bueno, la primera temporada que ya vimos. Entonces, varios anuncios muy ligeros. Y eh, eh, te voy a decir algo. Voy a describir muchas de las cosas que hace Sony y que hizo Sony en esta conferencia como el puño fantasma de Iki. <risa> ¿Eso qué? Te voy a decir, a ver, este, ¿cómo que es el puño fantasma de Iki? Sí, muchas de las noticias que daban eh, eran grandes noticias, pero las dieron como si fueran noticias normales. Así como que, ah, va a estar el eh, eh, Walking Dead 400 días, cuando hemos estado viendo teasers de Walking Dead sin saber nada. No, de hecho no hemos visto nada. No, sí, han estado sacando imágenes. Sí, de pero... Por eso digo, eso es un anuncio. Na, okay. Todavía no sabíamos ni el nombre ni nada. Pero en fin de cuentas el nombre, nombre eh, sí, está, sí está esperado, pero pues bueno, yo creo que pues no es te digo, que ya... que, que es, es exactamente lo que me refiero. Ya lo pero, sabíamos. Tú estás viendo y dices, mm. pero eh, la neta es que lo que hizo Jack Tendon fue hacer un puño fantasma y de repente cae el evento. ¡Oh! Después de que te hizo el puño, ¿no? Ok. Bueno, después de que vimos un buen de, de, de bullshit, de PC Vita, que no es bullshit porque adoro PC Vita, eh, empezamos con Last of Us. Sí. Empezó, iban a pasar varios trailers que ya dijeron, ok, ya saben que estamos trabajando en estos en estos títulos y son de las cosas que queremos eh, uh -huh. que mostrar, pues. Entonces, de Last of Us mostraron este, más gameplay. Muy chido, por ideas. cierto. De hecho, pues bueno, mucho del gameplay ya lo vimos, ya sabemos que vamos a estar jugando de multiplayer, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, si ustedes compraron la preventa digital en, el, en PCN, a medianoche del viernes ya pueden descargarlo. Hay que descargarlo a medianoche, ahí voy a estar. Nos ponemos en línea y jugamos online. No, después de jugar 
primero el single player, por supuesto. Ajá. Después de cargar el single player, podemos echarnos una online. Bueno, vimos eh, Puppeteer. Vimos Puppeteer, ahí anduvo, se vio bien. O oh, bueno, de hecho el trailer ya lo habíamos visto, ese trailer de, uh -huh. ya lo habíamos mostrado. Pero también vimos Rain. Rain. Rain, este que estuvo, pues, Rain. Digo, o sea, el, el juego no se ve mal, pero no es algo que me esté llamando la atención. Se me ha estado haciendo un poquito lento, no me ha llamado mucho la atención. Yo ocupo un gancho, o sea, realmente que me atraiga el juego. Estoy no estoy viendo. diciendo que sea malo y si te gusta, pues está chido por ti. Pero no sé. Es, es, eh, mira, falta algo. Te lo voy a comparar con no un sé. videojuego. Te lo voy a comparar con Mother, Mother Suspect, Suspects que saques por ah, Bueno, bueno, que, es, es, es o sea, diferente. que vemos eh, que son juegos ambos eh, sombríos, ambos son juegos de personajes inertes, ¿no? Entonces. Eh, creo que eh, por ahí este, te lo podría manejar, pero Mother Soul Suspect tiene mucho atractivo del personaje y todo, y cosa que Rain no nos ha mostrado. Pero algo que sí, me quedé impresionado. Una de las cosas que más me gustaron de la conferencia fue lo que estamos viendo ahorita en pantalla, Beyond. Uh, Estuvo Beyond. Uh, Beyond Fantasy 8. Eh, híjole, ahí sí me confundí muchísimo. Ya no sé qué es lo que voy a estar jugando, porque eh, aquí ya vimos... Eh, que es el trasfondo, por eso la están buscando, o la captura y la empiezan a entrenar, ¿qué es lo que están haciendo? ¡Puño fantasma! ¡Puño fantasma! Estuvo muy perro, bueno, muy perro, porque estuvo sorprendente y no estuvo malo, y estuvo diferente, ese va a ser un buen juego para este año, hay que checar ese game. Y de hecho estuvo muy interesante ver el gameplay, o sea, estuvo bastante chido, fue de las cosas que más me gustaron, eh, muy contento con eso. Sí, o sea, no le pongo ningún pero El no, juego sigue nada. viendo fantástico Aunque sea para esta generación Creo que va a ser de lo mejor que vamos a estar jugando este año Sí, de hecho sí, se ve muy muy bien Muy muy chido eh, Híjole, después... pero en serio, fue un mega Mega puño fantasma Mega puño fantasma, <risa> decir que no sé Qué es lo que vamos a estar jugando Sí, digo, después estuvimos viendo Ah, claro, vimos este eh, Gran Turismo Gran Turismo vimos Gran Turismo Se ve muy bien Claro, es Gran Turismo Este, digo, o sea Todavía para ser de, de esta generación, creo que tiene mucho, mucho que dar. Sí. Eh, de hecho, esta, esta toma es, en, en específico fue la que más me sacó de onda. Se ve increíble. Las nuevas físicas, el nuevo motor, eh, van a llover las comparaciones con Forza 5. Pero, digo, enfóquense en lo que ustedes quieran. Yo me enfoco en el hecho de que soy fan de esta franquicia y ahí voy a estar. Ahí voy a estar cuando salga. Um, y bastante bien, ¿eh? O sea, bastante bien. Eh, era muy esperado, pero te digo, uh -huh. lo hicieron también, hicieron también aquí el puño fantasma. Porque cuánto tiempo anunciando Gran Turismo y bla, 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 y acá, y nos vemos en el E3, para echar un trailercillo chaca así. <risa> Ahí está. Si ¿Sí, tienes, es porque, o sea, realmente no tienen un gameplay que mostrar sólido. No es eso, es el puño fantasma. Man. Tú dale con el puño fantasma. Bueno, también vimos algo de eh, Batman. Batmancillo. Batman. Sí, contenido exclusivo que está totalmente irrelevante. Dos trajes, el de Adam West y, y el de... ¿Cuál era el otro traje? Eh, ¿No era el de... el de Israel? No era el de Israel, ¿no? No era el de Israel. Ah, no me acuerdo. Bueno, se parece mucho el de Israel. Bueno, chicamos. Este... Eh, pero, bueno, el trailer fue muy, muy bueno. bueno. Yo no he visto cosas de, de, de Arkham Origins. Ajá. Es muy sí. bueno. Y el trailer que mostraron ahora brutal. Fue muy bueno también. Bueno. Este, ahora sí de que los gráficos todavía se ven excelentes. Sí. No tengo o sea, aparte digo, por, por la exclusividad, no estoy nada impresionado. O sea, no, no lo veo no, como no, un plus ni, de ni, la ni. conferencia, no más mínimo. Eh, bueno, también algo que estuvo medio irrelevante fue ver lo de Rockstar. O sea. Ajá. Eh, eh, no hay toda no, la mercancía que va a estar haciendo con este gran Theft Auto. O sea, van a vender un bundle 299 dólares, muy buen precio para traer bueno, el juego con, con un headset y con un headset de este bastante chido, bastante fregón porque de hecho es eh, va a ser es, es el headset de Sony el, nuevo, el último que sacó que está muy muy bueno si no lo han este, conseguido consíganlo es un buen artículo pero bañado con esto de 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 gran foto y miren lo que estoy estamos viendo ahorita en pantalla era algo que yo quería Ver, porque mucha gente, este, y todos vimos puros juegos ahí atrás, ¿no? Uh -huh. Pero son ju juegos que también van a salir. Y ahorita ya no estamos viendo, pero hay títulos que no han salido. Ahí está Gran Turismo 4, para darles un ejemplo. Uh -huh. Y significa que va a llegar como clásico para el PS2, ¿no? Entonces, eh, había varias cosillas ahí que aplicaron. El puño fantasma. El perro fantasma. 
Fíjate, este, hasta este punto la conferencia, creo que muchos estamos decepcionados, no nos estaban mostrando la gran cosa, todo el mundo quería ver qué nos van a mostrar en el PlayStation 4. Eh, estaba lenta, yo me estaba durmiendo, de hecho me sentía morir, eh, porque Ajá. dije, ok, más de lo mismo, no me están mostrando lo que quería ver realmente, eh, qué está pasando con Sony, y de repente sacan una consola muy parecida al 360. <risa> Es todo muy hardcore. Nada así como que la doblaba. Sí, está, está de lado. Está de lado y aparte es, eh, tiene eh, hay un poquito más de diferencia de color. Porque la otra es como piano black con black. Y esta es como gris con piano black, ¿no? Yo lo vi negro y negro. Piano black y, y negro mate. Y ahorita lo vamos a ver. Este. No, es como, es como gris y piano black. De todas maneras, estoy diciendo por lleva ya, no me hagan caso. Eh, la consola es muy similar. Nada más me imagino. Porque aquí no hay marcha atrás, ya la tenían desde antes. Claro. Ya me imagino cómo se pusieron cuando vieron la consola del Xbox que dijeron. <risa> Nada más me imagino la reacción. Es aquí que está, Dios mío. Sí, muy es muy parecido. parecido. Mira, ahí no se parece tanto porque se ve lo de lado, pero ahí, ahí, ahí como, la, como está en el fondo, ahí, bueno, ahorita lo veíamos en el fondo. Y te, o sea, cuando la, la mostró de frente, dije, es, a ver. A sí. ver ¿Qué pedo? Si Mira, me trajeron de, un de Xbox lado, One... De lado no se parece, pero si la ves así con la rayita, dices... ¡Ah! Se parece mucho al Xbox One. Es impresionante que se parezca mucho, no sí, lo puedo creer. Que... Y ya lo ve. ¡Ah! ¡Esto no es el Play! Y lo aviente y ya saca otro. <risa> y ha estado bien perro, ¿no? <risa> pero, digo... El, yo lo dije cuando vimos la conferencia de... De Longville y esto hoy en día. No significa nada la consola, realmente nada, necesitamos para jugar. Es preferible que sean negras, austeras, que no sean eh, de color blanco, ¿no? O sea, que no... que, que se junten con tus aparatos, uh -huh. con tu compu, con tu tele, todo es negro. Con tu reproductor VHS. Exactamente, con tu Betamax. Este, <risa> a mí me la que sean negras. <risa> Ay, ¿cómo, cómo nos burlamos todos también aquí en el chat, cómo estamos risa risa. Y muchos dicen que el karma y que la burla y bla, 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 bla. Digo, a mí me gusta el diseño de las dos consolas. En ningún momento me burlé de, de la consola del Xbox, pero sí está muy chistoso de que toda la gente que se burló de, del VHS o de la Betamax, eh, ¡tómala! ¿Qué es sí, igual? Otra Betamax, pero aplastada. Ajá. Sí, aplastada. Ah, ok, estuvo muy chistoso eso. Pues sí, o sea, es, te quedas en shock. Yo sí dije, ¿qué diablos se está pasando aquí? Híjole. Pero bueno, eh, ahí ya estábamos dudando de que esta conferencia fuera a frutos porque ya iba mal en el sentido del ritmo. Y luego, eh, muy Tómala. parecida a la consola. Y después sale este ruco, que o sea, es un ruco, y nos aburrió a horrores. Y, y de repente se sintió como que nos empezó a dar miedo a mí. A mí en lo personal me empezó a dar miedo porque dije, no, están diciendo que va a haber películas y tele y esto en, en el Play 3 y, digo, en el Play 4. O sea que... Por ahí nos vamos a ir, como lo que pasó con Xbox, que fue horrible. Y yo ya estaba asustado. Sí, lo todo el mundo. Lo no bueno. fuiste el único, todo el mundo está, sí. estábamos asustados. Le dijimos, a ver, acaban de ya mostrar su consola, ¿por qué me están mostrando eso? ¿Por qué no lo mostraron antes? Exactamente. Eso estuvo mal, o sea, lo hubieran hecho antes, pero bueno. Dijera, o sea, eh, lo hubieran dicho, todo esto va a venir en la consola... De la nueva generación, el PlayStation 4 y después salir. Ok, es el PlayStation 4 y nos vamos con The Order. Que está poca madre The Order. Poca madre. Werewolves. Werewolves. Viva la Werewolf. Necesito una playera que Steampunk. diga... Steampunk. Viva la Werewolf. O sea, y, o sea el, el, el diseño, todo ese Steampunk. Todo eso lo que es el victoriano con algo de tecnología. Es increíble. Poca es madre. muy bueno. Y, y, y no sé, muy Pero bien. déjame decirte, o sea... Estoy impresionado con la calidad gráfica, porque si sí dijeron, uh, y, si le, y si es de creerse, o sea, está todo in-game. Sí, pero, o sea, eh, se ve muy bien como lo han sido los otros títulos que hemos visto de la siguiente ah, generación. Bueno, sí, claro. O sea, yo, yo no puedo decir eso de, de que eh, se ve mejor que cualquiera, se ve muy bien. No, se ve muy bien. Pero aquí lo que importa... Es el carisma de los personajes, el claro. diseño, la época en la que está situada, las armas, la acción que vimos, el trailer, sí. eso es lo que cuenta. Y tiene de todo, tiene Porque de se todo. Ve muy bien. O sea, yo no le puedo este, tampoco decir de que se ve mejor que el Witcher 3 o los no, algunos juegos no, que vimos. No. Pero todos están viendo muy bien de la siguiente generación. Exactamente. ¿Y sabes qué es lo único que sí se paró de este? Uh -huh. eh, la ambientación, la neblina. Es este, es muy, muy sutil los detalles. 
hacen ver muy bien la paleta de colores, me gustó bastante. Pero ay, nos quedamos muy emocionados con esto, con Werewolf. O sea, ¡Viva la Werewolf! ¡Poca madre! Eh, la verdad, eh, aquí ya se empezaba a levantar porque pintaba para hacer un... este Algo espantoso. Algo espantoso. Se empezó a levantar. Eh, ¿Qué fue lo que vimos después de The Order? Eh, ¿Ruco de Game? Eh, <risa> no, fíjate que vimos el, el resumen de las cosas que nos mostraron en febrero. Ah, eh, eh, vimos Killzone Show of Fall, vimos un poquito más de gameplay, vimos eh, Drive Club, vimos Second Son y Knack. Knack. Sí, de hecho sí, este, se ve muy bien lo que nos mostraron de Killzone. Eh, lo primer eh, gameplay que vimos estaba en una ciudad, todo limpio, todo bonito. Eh, y ahorita ya vemos en unas ruinas, en el bosque. Eh, y que se ve increíblemente bien. Y creo que la noticia más importante aquí es que están, estos juegos van a estar disponibles en lanzamiento, ¿no? Entonces, ya nos asegura mínimo jugar Gilson. Entonces está muy muy bien, es una muy buena noticia. Y aquí es otra cosa de lo que yo digo. Es muy interesante ver cómo Sony prefirió estos juegos que fueron los protagonistas de la conferencia que ya habíamos visto cuando este, revelaron el PS4. Estos juegos los pusieron en el asiento trasero, mostrando trailers. No hubo presentación en vivo y pues la verdad es que aplicaron un puño fantasma. Me están diciendo, me están diciendo que pongo un video, de hecho es el sí. que vimos hace rato de cómo prestar el juego. Me estoy diciendo que solamente estoy aquí como monitor, a ver si lo podemos ver al ratito. Sí, ya cuando estamos hablando del troleo puro. Ahorita lo pasamos. Este, Pero bueno, uh, como les digo, está muy interesante que estos juegos en la conferencia los pasaron hacia atrás. Así como que no son los protagonistas, son solo trailers. Era lo que me refería con el puño fantasma, pues. Aplicándola de que, ah, ¿quieren ver los trailers? Ah, ahí están. Ah, esos juegos van a estar disponibles cuando salga el PS4. Son grandes noticias. Yeah. Pero le enfocaron eh, al hacer party un, un buen. O sea, la verdad es que sí. Porque ¿qué fue lo que vimos después de ver estos... Eh, Second Son, fíjate, ese, esa parte de que vimos Second Son, ya vimos el, el gameplay más sólido, uh -huh. eh, vimos cosas muy padres, eso cuando se suba al... al, al... Por, la, por la ventila esa, Ajá, estuvo, oh, muy padre. Sí, estuvo, oh, estuvo sí. muy chido, el personaje de sí hecho, me recuerda el, 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 mucho a Cole, pero a ver, ¿no? creo que es en esta parte, Ajá. digo, o sea, me recuerda mucho a Cole. Sí, bueno, no es Cole, eso no, o sea, no, no, no es, no es. Pero qué, pero buena, captura, mucho... qué buena captura de, 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 de rostro y uh -huh. de movimiento, y buenas actuaciones, ¿eh? ¿Sí? Me, me gustó lo que estaba viendo. Eso, ahí en está. Aso. Oh, y a volar. Muy chido. Muy chido. Este, se ve bastante bien. Se ve bastante y bien. Pues bueno, después de eso, enseguida de eso vimos NAC, que pues, sigue siendo un título realmente intrascendente. Sí, claro. Y llegamos a Ruco. lo mejor de esta conferencia. Déjenme decirles que David Cage <risa> nos preparó un demo técnico de The Ruko. The Game. The game. Mm. Nos reímos bastante. Digo, Rook of the Game. Se sí, cuando empezó, eh, si, si aturdimos a alguien que estamos en la... En la... Perdón, perdón, es que <risa> neta, tronamos no, de la no, risa. No podíamos creerlo. Queríamos de hecho, o sea, otra cosa. no queríamos eh, así ni vernos tan, tan, no tan serios, pues, pero... <risa> es que fue muy gracioso ver Rook of the Game, ¿no? Después es que, de que nos que, burlamos. De digamos, sigo que... Es Ruko de Game. Si... No, 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 no. Lo más chido es que esto, bueno, sabemos que fue un demo técnico. No Ajá. es un juego. No es un, no juego. Es un juego. Y eh, el demo de técnico... Hecho, que... mañana van a tener una continuación. Que dura nueve minutos, ¿no se ha dicho? Pero aquí lo interesante está en que... Se veía muy bien, sí, claro, casi nadie lo estaba pelando, se ve bien. Pero cuando prenden la luz y sigue este demo técnico, yo quedé impresionado con los gráficos. Se bueno, o sea, de todos modos bueno. ahí se ve ah, increíble. increíble. Pero... Se ve muy padre. Pero luce más sin, sin toda esa, todas esas animaciones. O, o sea, aquí ya no está diciendo de que eh, David Cash reafirma que es creativo. Sí, exactamente. Es, ve, ve nada eso, más. Ve wow. eso. La cámara y todo, todo es juego, todo es el motor. Excelente. Y de hecho las actuaciones de los dos, cuando están haciendo ya esta plática, uh -huh. es mejor aún de lo que se había visto. El otro, el otro estaba totalmente sobreactuado. Ajá. Y esto ya es súper natural, ese batillo está súper sí. rules. No manches, eres mi ídolo, estás bien ruco. Y, y estaba viendo cómo te hacías más ruco y tu expresión de ruqueza es excelente. No, no, fue algo excelente, <risa> fue un mega trip para nosotros <risa> ver ruco de game, ¿eh? O sea, estoy diciendo, eh, me vi demasiado ruco o, o, o no fue demasiado. 
creo que puedo ser más ruco. Bueno, este, fue algo muy divertido. Hay sí, que checar mañana. Le fue muy buena mañana. Sorpresa. Este, ¿qué vimos después de eso? Eh, después vimos... ¡Ah, los Thunderdogs! Eh, eh, nos presentaron ahí varios juegos de compañías independientes. Vimos este... Eh, Transi Transistor. Transistor, que bueno, es de los, de los mismos desarrolladores que hicieron Bastion. Sí. Es, es, esta parte, es hermoso, está esta muy, parte muy, de la muy... conferencia... Es... Bueno, es, es, lo que estamos viendo eso ya es de los otros, de de los otros, otros desarrolladores. Sí. Pero eh, déjenme decirles que esta este es la parte de la conferencia que más me gustó a mí, porque le dieron un espacio muy grande y muy importante mostrando a todos estos desarrolladores indies sus juegos eh, ahí, en diferentes pantallas, ¿no? Eh, fue algo, digo, mucha gente tal vez se aburrió viendo esto, porque son juegos sencillos, pero sí demuestra el apoyo que está dando Sony, de hecho hemos visto todo lo que han hecho para The Witness, uh -huh. o sea que realmente han dado el varo con los ojos cerrados para este juego de The Witness, eh, y se ve muy bien el juego, entonces sí, está muy padre ver esto, estos juegos, como este que estamos viendo, el, el Octoman, este, <ríe> que está insane. No comprendo eso. No o sé, sea, pero eh, está muy padre para desarrollar. Sí, o sea, eh, vimos eh, Secret Ponchos, vimos Odd World. Me gustó mucho ver ahí Odd World porque precisamente eh, sí. el año pasado en la eh, Gamescom, más bien en, lo, en la Eurogamer, eh, salieron bastante, bastante aguitados en su, en su Keynote de que ya las desarrolladoras grandes ya no daban el apoyo que le deben no. dar a este tipo de juegos. Que ellos, bueno, ya llegó a tal grado de que prefieren irse al Kickstarter para que ellos puedan ver el dinero suficiente para poder desarrollar más juegos. Exactamente. Porque ya es tanto la acaparación de que ven, ok, este juego tiene un desarrollo de 200 millones de dólares, pero realmente ellos no ven ni la del 5% o 10% de lo que deberían de ver y el apoyo a nuevas IPs uh -huh. no lo hay. Sí, no, este, está bastante interesante checar todos estos, por eso les digo que me gustó mucho eso de la conferencia. Hablaron de Diablo, como ya sabemos que Diablo se acaba de anunciar Diablo. para el 360, eh, es algo, estamos viendo? sí, es algo, pues, ellos ya lo habían anunciado exclusivo, ¿no? Entonces, Ajá. algo les tuvieron que dar y va a haber contenido exclusivo, de hecho el brazalete de Drake va a estar en el juego, varias cosas, y va a estar decente, o sea, bien. Sí, va a estar muy bien. Eh, este juego ya va a estar disponible el 3 de septiembre Ajá. Eh, para que ya. Claro, en el PS4 cuando, cuando salga. Yo les recomiendo que si... Eh, este juego no es esperarse para el PS4. Creo que se va a ver igual. Mm, yo creo que sí, o sea... Sí, porque no, no han anunciado mismo. nada así de que va a ser otro juego. O sea, no se han que... visto las diferencias no, todavía. No creo que vaya o sea, a ver, por, de hecho. Puede, puede que... Eh... Sí cambian en cuestiones a las luces o los enemigos, que no va a ser otras cosas, pero bueno. Bueno, después viene uno de los momentos más importantes de la conferencia, el cual... ¿Por qué lo quitas? ¿Por qué lo este... Ahí está. Salió el buen suya Bermuda. No pudimos ver si traía Bermudas, pero realmente es que sí trae. Las ama. Siempre las dibuja. Y anuncia... Eh, eh... Dice, no puedo hablar de Versus, lo hablamos porque está muy, está muy ocupado. Pero aquí Ajá. es un trailer. El cual está poca madre. Y de repente vemos que Versus es Final Fantasy XV. Ajá. Yo pero, no lo había dicho. Pero después... Yo no recuerdo que lo hayas dicho, pero bueno, si tú lo dices, está bien. Lo dijo Rancho. Fui un fantasma. Eh, <ríe> fíjate que esto fue una sorpresa muy grata. Se ve muy bien el juego. Muy bien. Eh, se nota que es otro. Otro juego. Fue. Otra vez. Ya van cuatro. Lo volvieron a desarrollar. ¿Recuerdan aquel gameplay ya que vimos hace dos años que estaba horrible? Bueno, a mí no me en gustó. Una ciudad, ¿te acuerdas? A mí no me gustó para nada, no se me hizo tan chido. Pero aquí ya se ve más dinámico. Uh -huh. eh, quitó de muchas... Eh, se dejó... Se fue más a lo sencillo, a lo que me estoy dando... Eh, ¿Sabes a lo que se fue? Le quitó, mm, le quitó algo de eso de open world, este... Uh -huh. eh, live, eh, digo, de acción RPG, acción, acción RPG que tenía... Eh, que era como muy libre porque veíamos ese gameplay que era medio suelto. Y cuando vimos la acción aquí, y cuando lo vimos con el menú, vemos que eh, realmente está atado a cierto procedimiento. Uh -huh. Como Final, como un buen Final, ¿no? Eh, creo que fue una decisión Pero, mala tal vez si tuvieron que fíjate, o sea, y se de, lo, de lo más eh, eh, curioso es el hecho que le hayan cambiado el nombre. O sea, de que ya se dejaron completamente al lado de la saga de, de Lightning, 
con el Final Fantasy XIII, o sea, realmente ya van a terminar esa saga, eh, y ya quedó, porque precisamente el año pasado estaba anunciando de que se querían esperar a que se terminara toda la saga de Final Fantasy XIII Mira. para poder continuar con esta, con esta cosa. Aquí estamos viendo un poquito de lo del gameplay que se vio. Uh -huh. Como les digo, o sea, es, se ve que es, está bajo los confines de, de ciertas cosas que están sucediendo en pantalla, ¿no? Se ve impresionante, se ve, se ve perrísimo. Qué bueno que hicieron esto, o sea, eh, tal vez el gameplay no, no convencía. No sabemos qué es lo que va a pasar realmente. Eh, no sabemos si va a salir para el PS4. No sabemos uh -huh. si va, viene para Xbox One. Sabemos que ahí viene y que ya se llama 15. Y sí les puedo garantizar algo. O sea, el juego bueno, va a salir. De hecho, de hecho sí dijeron que iba a salir para las dos consolas. Ah, yo no escuché. Eh, ahí sí. Iba no a escuché. salir para las dos consolas. Iba a estar disponible para PlayStation okay. 3 y para el PS4. Me supongo que todo lo que estamos viendo es para el PlayStation 4. Se ve muy bien. Muy bien. Eh, y pues bueno, pero eh, como yo te estaba diciendo, se podría yo creo que ver muchísimo mejor si hubiera sido sí. exclusivamente para PlayStation 4. Pero veremos qué es lo que sucede, porque es, es probable que llegue al 360, o sea, no, no lo descarten por el simple hecho de que ya es 15. Ajá. No es versus, no es un título extra, es el título que sigue después de eh, Realm Reborn. El sí, o sea, cual... no, me, no me extrañaría, y fíjate, o sea, no, no me... ya ahorita, ya, está, ya a estas alturas del juego, ya no me importa que salga en otra consola. No, nada, ningún juego. Eh, sí, pero, pero, o sea, cuando habían anunciado originalmente Final Fantasy XIII que iba a ser exclusivo para el PlayStation eh, eh, 3 y sabemos que le quitaron un 40% de, del contenido porque no cabía y de, y, los, y de la calidad los, gráfica del juego bajó mucho la calidad gráfica como tú lo dices puede haber sido otra cosa entonces ya a estas alturas del juego híjole sí o sea pero bueno algo que aquí es muy interesante es que eh, como les digo tiene el número 15 entonces pueden esperar que llegue acá Anunciaron otra cosa, eh, el 14 va a salir exclusivo para PS3 y PS4. Sí, bueno, eso ya, sí ya era un hecho de que lo habían hecho. Mm. Lo que le han dicho hasta ahorita han estado... Ah, eh, se han mantenido. Se han mantenido hasta ahorita. Pero ahora sí ya es un... ya no falta nada. Sí, o sea, eh, um, yo sí quedé muy feliz con, con, con ver este Final Fantasy. Yo quedé sí. muy emocionado. Y de hecho, demasiado hypeado, o sea, porque después de eso, se le ocurrió al mendigo Tetsu y a Bermuda anunciar Kingdom Hearts 3. Lo cual es... Yo se estaba muriéndome de emoción. ¿Tú qué opinas? Pues sí, ya sé que no te gusta, pero... Yo estaba seguro que no lo iba a ver. O sea, yo lo dije en el previo, quiero ver Kingdom Hearts 3. Y lo voy a seguir diciendo sí. cada año. Pero, sí. y dije... No creo que vaya a suceder. Mira, yo creo que ya era, ya era hora, ya es tiempo de sí, que ya era hora. ya Kingdom Hearts 3. O sea, la base de fans tan insana que uh -huh. tiene alrededor del mundo y que no los, que no los escuchen de que ya quieren un Kingdom Hearts 3. Bueno, ya les, ya les cumplieron. Felicidades. Algo, a, a y, y algo te voy a decir muy que pronto. muy interesante. Está muy chido, o sea, neta, me alegro que ya lo hayas sacado. Sí. Aunque realmente no lo juegue, no soy fan. Pero algo muy interesante es que mucha gente decía, ¿cómo va a ser Kingdom Hearts 3? Eh, porque es caricaturesco, ¿no? Y creo que lo que hicieron, lo que hicieron eh, de lo que vimos, y que de hecho estamos viendo, se ve totalmente fiel al material original, pero <risa> podemos ver este... <risa> Ahorita tenemos que enseñar eso. Podemos ver, o sea, aquí como las texturas, eh, el volumen de las cosas, cómo se ve, se va a ver excelente. Um, se podría ver mejor. Ahí estoy viendo gráficos del PlayStation 3. A mí no me engañan. No, creo que se ve... Creo que se, eh, no. Tienes que analizarlo. Esos desenfoques, ves esas texturas. Es lo que se ve en Final Fantasy 13, men. Las, no, las texturas no son tan complicadas como las de Final Fantasy 13. Bueno, es algo muy chido que esté en desarrollo ya el juego. Digo, está bien, está Ajá. chido, pero eh, mira, primeramente no lo están anunciando para la ne Next Gen. Entonces, no más vale que si venga todavía para esta generación. ¿Quién sabe? Ahí dice que todo está en desarrollo, eh, supone que sea un demo del demo del demo. Sí, vamos a ver qué onda. Estuvo bastante perrón, yo estaba muy emocionado. Y creo que muchos fans allá afuera deben estar muy emocionados por el regreso de Kingdom Hearts. Después de eso... Vimos algo de las cosas más chidas de esta 
conferencia acompañada con uno de los osos más horribles que se han visto en los últimos E3. De hecho, casi nadie lo está mencionando. Eh, nadie lo está mencionando porque como que no causó tanta conmoción como algún otro oso, ¿no? No fue tan ridículo en algún sentido. Eh, es... Aquí me extraña, o sea, no sé qué habrá pasado. O sea, habrá sido en cuestiones al desempeño de la consola o realmente fue lo del demo. Porque vimos que también se empezó a jugar en... Este... Um, Watch Dogs No, en Destiny también ah, Destiny. Mi, mire, Watch Dogs y Destiny Una cosa que, que, que sí es cierto y hay que decirlo O sea, estos juegos que están jugando Aún y cuando sacan el control y todo Sabemos que son builds que no son el juego No, no, eh, no, no Son no, builds eh, exactamente que ellos hacen Pueden fallar y hoy falló Feo, feo falló eh, No significa, para que nadie se preocupe Que el juego va, esté mal O, o, o va la a estar consola. mal No, no tiene nada que ver con eso Son diferentes o sea, digo, builds que eh, solo hacen para, para ellos, o sea, lo han, yo creo que lo probaron 100 veces. Y hasta ese momento no falló. Ganó. De hecho, yo estaba pensando que era la transmisión, que se estaba viendo mal. Sí, no, no, pero ya el batido no, no, sido que ya aguitado. ¿Qué era una morra? No, era un batido ah, grandillo, okay. acá medio ah, privado. Pobrecito. En la oscuridad. El, en la tarde. Eh, y, y fíjense, cuando estábamos viendo esto, cuando estábamos en la conferencia, estábamos diciendo que bueno... A diferencia de otros juegos que hemos visto de, de esta generación, dedicados para esta generación, vemos una diferencia en gráficos. Uh -huh. O sea, no se ve tan bien como eh, un Destiny o... ¿Qué es el Watch Dogs? El Watch Dogs, ¿no? De hecho, sí, no también va, también. va a salir para las ambas consolas, pues. Pero cuando empezó... Las dos generaciones. Cuando empezó el desmadre en el juego, cuando empezaron los cañonazos, el fuego... Uy, no, 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 no. De no, hecho, no, yo no. creo que por eso me quedé tan, tan triste que... de que les fallara porque quería ver lo demás. Todos las, 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 eh, los elementos en la pantalla, todas las explosiones, las balas, todas las partículas que estaban formando, eh, fue completamente eh, privante de aliento. Sí, sí. Y digo, o sea, pararon la, pararon la conferencia y luego, luego salió el vato de, de Watchdog y se ve que lo apresuraron porque salió el vato así. De hecho, no estaba así como fat, pero estaba... Y respirando como un vato fat, ¿no? Podría ser nominado para el vato más fat en los awards. Pero de todas maneras, cuando salió, este, se notó que lo sacaron a fuerzas y que, o sea, tuvieron que recortar eso. Eh, no se arriesgaron a ver si funcionaba otra vez. No. Y de hecho, eso fue lo correcto. No, o sea, deben de continuar. Sí, Debe, sí, sí. El show debe de continuar. Claro, claro, claro. Eso estuvo bien. Pero me gustó mucho. Que estaba muy emocionado yo. Yo. Quiero ver esa parte. Híjole, ve nada más. Eso estuvo bien padre. Todo ese gameplay estuvo genial. No le pongo ningún pero. Y cosa, llega luego luego a, a, a partir madres. A, se toma el timón y ahora le no, Eso el estuvo bien pillaje. perro. Eso estuvo bien perro. Pillaje. Super pirata. Super sí, 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 sí. Mis respetos. Neta. Sí. Eh, están haciendo bien las cosas con ese título. Hemos hablado pestes, hemos hablado cosas muy feas de, de Assassin's Creed. Creed. Merecidas, merecidas. Desmond es no me arrepiento. Imbécil. Desmond, Desmond es, es lo un peor que le puede sí, haber o sea, pasado. Es la, un engendro la del mal. Yo creo que si no hubiera estado Desmond hubiera sido... Muchas cosas hubieran cambiado. Eh, para este juego, creo que eh, si no sale Desmond, Uf. va a ser un juegazo. No, si no... Si, y, y, ¿Y sabes cuál es el problema? Eh, si sale, nada más, va a ser más contrastante el hecho de que es un nefasto, ¿sí me entiendes? Pero bueno, como estamos diciendo, salió este cuate, eh, empezamos a hablar de, wa de Watch Dogs. Ajá, y al rescate, Watch Dogs al rescate. Y sí lo rescató porque se ve muy sí, bien. Sí, se ve muy bien. El gameplay es bastante, eh, sí es interactivo, sí es vasto, aunque pues bueno, uh, me hubiera gustado que salieran algunas misiones aparte pues de la, de la main. Para, para que no se sintiera tan, ahora sí, un poquito entre comillas lineal, que no lo es, pero a la vez sí. Uh -huh. sí. Eh, Aunque aun, aun eh, no veo ningún perro. Vimos, la, muy buen vimos, gameplay. vimos la interacción con la tablet también. Ajá, se ve muy bien el juego. Uh -huh. Yo digo que sí lo que vimos hace rato es gameplay, porque pues, ya cuando no. vimos este batillo de bueno, cerca, el eh, modelo nos era estamos excelente. Nos estamos refiriendo al trailer que salió este hace en unos días. Yo digo que no es ese, ese no es el juego. Yo lo que vi aquí es de bueno, se ve muy bien. O sea, ponle, ahorita nosotros lo, lo, lo estuvimos viendo en la transmisión en, en, en baja definición. Uh -huh. eh, 
Pero vamos a ver las comparaciones realmente cuando ya tengamos un trailer de gameplay. Eh, ahí vemos y ahí en decidimos. Ajá. Y vemos si es eh, cinema o gameplay. Que estoy casi seguro que sí era gameplay. Ya estoy seguro que no. Pero este, esto de todas maneras es muy padre. Es lo que les decía. Eh, se enfocaron en la third party de una manera bastante chida. Porque estuvo muy entretenido. Y no vimos nada de gameplay de Assassin's Creed en la conferencia de Ubisoft. No vimos nada. Y de repente aquí lo vemos completo. No vimos nada de gameplay de Watch Dogs. Y aquí lo vemos y aparte, este, no solo eso, o sea, nos mostraron más cosas que ahorita vamos a hablar adelante sobre la third party. Después vimos, eh, ¿qué fue? ¿NBA? Ajá. Salió el imbécil de LeBron James. Este, ah, cómo me quema LeBron James. No lo soporto, no lo soporto. Cleveland, Cleveland for the win. Um, salió eh, el egocéntrico imbécil de LeBron James y, y mostró algo impactante. Nunca he visto una boca tan grande. Y no, no esta, ahorita lo que se está viendo ahí. Sino, de hecho hasta lo, lo voy a pausar cuando salga porque es impresionante. La boca de LeBron James puede guardar una pequeña sandía. Y luego sandía. Y luego escogí una sandía para decirlo. Pero mira, la está clavando, está siendo feliz. ¡Yimi! Esperemos, esperemos. ¿Qué pedo con esta transición? Sí, eso, super... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Miren eso! Bueno, es que tú también no haces martillo y sí se ve medio dejo. No, pero... Es, es, es... ¡Qué pésima elección de toma! Y de cámara. Bueno, es que también que puedes hacer en cuestión al, 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 al juego. Así está. Está demasiado. Demasiado. Va a cazar, va a cazar mis, mis sueños esa imagen. Horrible. <risa> Después de eso, eh, nos dan eh, una muy buena noticia. Elder Scrolls Online viene para PlayStation. Uy, sí, eso fue una gran noticia. Es gran noticia. Eso. Este, y estuvo, eh, bueno, muy emocionante. Viene para PS4. El próximo año está muy, muy bien. El trailer que vimos eh, estuvo muy chido. Vimos algo de gameplay. La beta. Va a estar disponible solamente en Play, en Play 3. Eso va a estar uh -huh. muy chido. Espero que te dejen guardar level. Algunas ¿Sabe? veces lo hacen. Algunas veces ¿Quién lo sabe? Hacen. Digo, la beta de... ¿Cuál lo hicieron? Un charter. Un charter. En un charter 3 te dejaron guardar el nivel. Bueno, ya veremos qué es lo que nos están deparando. A ver si esto va a ser completamente roba al más tiempo y causa de muchos... Eh, divorcios. divorcios en el mundo. Y, bueno. Muchos puños fantasmas por ahí. Va a estar excelente. Sí, muy bien. bien. Para la primavera del siguiente año. ¡Rápido! Sí. Excelente. Y bueno. Ahora, después de esto vimos este. El regreso del Road Warrior. Cory Barlow, que ha estado trabajando en este videojuego desde hace años, desde que, desde que salió de la producción de God of War 3. Por fin vemos Mad Max Video Game. Vimos un cinema, vimos un CG. Uh -huh. Pero aún así, tiene totalmente la ambientación, el estilo, lo clase B que hace Mad Max, que sea Mad Max poca madre. Fíjate que el modelo de este batillo, todo lo que se ve, mmm, tal vez sea gameplay. E e imagínate, si eso es gameplay, el juego va a estar tal vez. increíble. O sea, porque ya lo estamos comparando con el poder que nos están mostrando de, uh -huh. de, de toda esta nueva generación. Digo, puede darse, puede que no. Ya veremos. Sí, como, como no vas a gastar una bala en un pobre diablo. No lo vas a hacer. No la vas a gastar. O usar el carro para mejor matarlo. Y sacarlo de su miseria. Yo quedé muy emocionado. Digo, Mad Max rulea de una manera impresionante. Espero, por favor, espero que traigas perro. O sea, si hay alguien con perro en este mundo es Mad Max. Nadie más, ¿eh? O sea, no Call of Duty, eh, no Fallout. El perro es de Mad Max. Nada más. Ahí sí que ni se metan, ¿eh? No, 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 que el perro... No, el perro es de Mad Max. Rifadón. Eh, bueno, fue una sorpresa muy grata y fue de las sorpresas. Nada se lo esperaba. De hecho, ni me pasaba por aquí que realmente veríamos algo de, de Mad Max. Ahora, este... Sale Jack Trenton y empieza a hablar de... El significado de jugar, de, de, significado. lo que tiene la consola, qué es lo que puede hacer, ah, no. de que eres un gamer. Y cuando empieza realmente a ponerse serio, okay. 
Puedes venderlos, puedes prestárselos a tu amigo, puedes quedártelo para toda la vida. Y sí. trolea masivo al Xbox. Ningún cargo extra. Mm. Ahí va a estar. De hecho, lo que estaban hablando ahorita en el chat y estaban pidiendo que pasáramos es un video que dice, o sea, que te enseña cómo se prestan los juegos. En... Agarras un amigo. El Play 3. Y agarras un amigo y agarras tu juego y haces esto. El otro lo toma y... Yeah. Así se prestan los juegos en, en el PS3 Está PS4. Super, En el PS4 Está súper troll Ese video, eh sí. Y aparte estuvo mega troll el Jackie T Mega troll, se pasó de lanza troll. O sea, y aparte todavía o sea, Todos aplaudiendo y riéndose Y todavía, porque de hecho, o sea En esa posición se puso la competencia uh -huh. Eso, Ese es el único detalle Alguien puede estar diciendo muy enojado Eh, bicho fanboy de Sony No lo veas de esa manera Escúchame, no lo ves de esa manera El problema aquí es que la otra compañía se puso a modo a que esto pudiera pasar Así de simple, eso fue todo Y ellos se aprovecharon, Sony se aprovechó hoy para claro. trolear masivo Y mega masivo, porque bueno no, bueno digo, no requieres registrarlos en línea no vas, a, no vas a necesitar estar todo el tiempo conectado Nunca, nunca te tienes que meter para verificar Ah, sí, y sobre todo no se van a bloquear si no verificas cada 24 hey. horas. Y si riéndose. Te, si, y, si, y si quieres tú jugar single player y nada más te gusta y no te gusta el online, cómprate un, una consola. Entonces, está muy fuerte. Ahí fue este eh, fue una, una acción totalmente trolesca que podríamos pasar desapercibido por el hecho de que nada más infunde más a la guerra de consolas. El único detalle es que aquí hay algo muy, impre, muy importante que es con estas conferencias. Tú y yo podemos decir, ganó tal. Pero en posicionamiento de, en mercado, eh, hay otra batalla, ¿no? Aparte, atrás. Entonces, este punto sí afecta bastante uh -huh. en cuestiones de mercado, de marketing. O sea, aquí todavía estamos continuando eh, diciendo de que, bueno, eh, el Plus va a estar disponible en el PlayStation 4. No te preocupes. Ajá. Vas a tener todas las cosas que te, que te seguimos dando. Vamos a seguir dando juegos. Sí que, pues bueno, el plus va a seguir siendo lo que es el plus. Sí, claro. ¿Por qué meterse en tantas complejidades? ¿Para qué estar cambiando las cosas? Uh -huh. ¿Para qué? Otro, otro de los puntos que afectan a Microsoft y benefician a, a Sony. Entonces, si en este momento la conferencia llegó bien, había mejorado bastante, aquí la conferencia tornó a ser algo más agresivo. Muy agresivo. Y este, y, y, y como Reggie en el 2004, Taking Names, o sea, hoy salió Sony a tomar nombres y a patear traseros y a demostrar juegos. Entonces, eh, que te voy a decir, yo creo que la conferencia de Microsoft fue más amigable, tuvo un mejor ritmo. Mm -hmm. A mí se me hace que fue una conferencia muy buena la de Microsoft, pero... Aquí afectan dos cosas, esto y lo del precio del final del de este, que ahorita vamos a llegar, pero antes de eso o sea, tenemos otros, eh, ya nada más nos queda hablar de Destiny pues, eh, vimos Destiny, digo ahorita para, para dejar a Destiny a un lado y terminar de hablar de, de qué pasa con Sony, y se ve muy bien Destiny, ¿eh? se, se ve excelente. muy bien, eh, creo que hace rato cuando estábamos hablando de Titanfall y de lo que yo les decía, mi impresión de lo que iba a ser Destiny, no fue al final, fue totalmente diferente a lo que yo esperaba. Me alegra que haya dos juegos, como, como uno como Titanfall y uno como Destiny, que puedan ofrecer eh, este tipo de gameplay inmersivo y una, una nueva vibra que posiblemente creo que estamos haciendo aquí en Destiny. ¿Tú qué opinas? Mira, eh, me gustó mucho el ritmo que estoy manejando. Es un ritmo diferente a Halo eh, en cuestiones a el gameplay. Completamente uh -huh. el gameplay es muy diferente. Eh... Que te voy a decir, cuando disparó, cuando disparó la metra, yo estaba viendo, este, estaba, sentí el feeling de Halo. Nada más sí, disparó. Pero tiene, el, eh, eh, tiene el feeling, pero yo veo que es un juego un poquito más lento que, que lo que estábamos acostumbrados. Ajá. Pues se ve en, en Halo Reach. Claro. Halo Reach es un, es un juego rápido, en, uh -huh. de hecho es un juego rápido. Entonces aquí ya vemos otro tipo de ritmo, porque es otro tipo de juego claro. completamente. Entonces es un mundo abierto, puedes este, convivir con tus compas. Pero eh, aquí está el detalle. Eh, puedes jugarlo en línea con tus combos para que te ayuden en tus eh, aventuras. En tu campaña. Pero no siempre es completamente un MMO. 
como lo habían anunciado. Entonces, es pseudo MMO porque más adelante llegamos a un evento público. Exactamente, que se anunció el evento público y de uh -huh. repente entraron más gentes. Eso se me hizo interesante. Pum, 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 pum. Eh, se porque hizo muy llegan, bien. llegan a un momento donde, con un enemigo, una boss fight, que simplemente no vas a poder con dos, tres jugadores. Eso está padre, eso me gustó. Sí. Se ven unos diseños muy chidos. Uh -huh. Los gráficos es bueno, es muy fluido el juego. Uh -huh. eh, no le pongo ningún, pero es, es muy carismático. Digo, se anunciaron que va a haber una cierta exclusividad y hay un partnership ahí y que la mejor experiencia va a ser en el PS4 de Destiny. Veremos qué es lo que traen. Eh, se me hace muy poco irrelevante cuando anuncian cosas que realmente no te están diciendo que las van a tener. Eh, como también dijeron lo de Grand Theft Auto 4, que tiene una partnership. Eh, lo único que vimos son audífonos. No nos interesa eso. No nos interesa también que nos digan que Destiny va a ser the best cuando no nos dicen por qué. Uh -huh. eh, digo, son cosas, puntos bajos, ¿no? Que podríamos decir, pero también son insignificantes. Ahora, después de esto, este, muy emocionados salieron y nos anunciaron este, el precio de la consola. Con eso terminó la conferencia. Y pues fue algo bastante, bastante fuerte. Porque, este... Uh, Pasó lo que sucedió en 1995. En 1995, de hecho lo vimos, no sé si ustedes vieron nuestro, nuestro especial sí, de E3 Control de Punch. En 1995 sale Sega Saturn, Ay, anuncia su consola eh, con un costo de 399 dólares. Eh, no, dos, eh, 399 dólares. Y luego sale Sony y anuncia su consola con un costo de 299 y fue impactante esto. Ya todo el mundo sabe lo que pasa después. Sí, realmente sí le dio toda la posición del mercado a Sony con esta revelación. Eh, estamos hablando de 1995, la historia se repite el día de hoy. Tal vez puede, gente puede decir, son 100 dólares. No, no son 100 dólares. Y aparte 100 dólares son mucho dinero. Esto, el hecho de que cueste 100 dólares menos, es algo muy grande. Sí, sí. Muy increíble. grande. Yo estoy sin palabras. Sí. Neta, yo juraba que iba a estar a 500 dólares. Tómala. 400 dólares. Me debe es, una caguama. Es, es un precio sí de una caguama. Perdí la apuesta. Eh, <ríe> neta, no lo esperaba. Completamente no lo esperaba. No, no se me cayó el agua. Este, <ríe> es, eh, todavía no lo puedo creer. Es una, es una táctica, dijeron. Te digo, o sea, me cae que estuvieron viendo la conferencia, lo pusieron a debate, ¿qué hacemos? ¿Qué precio ponemos? Te apuesto que fue hasta ese momento. Porque ves el, eh, donde pusieron el precio y nada más está en blanco y pusieron el precio. Es que, y es que les voy a decir algo. Super hechizo ahí a cinco minutos antes. Yo no, yo no, nunca estudié mercadeo ni nada. De hecho, Byte sí es mercadólogo. Pero algo sí les voy a decir algo que sí es cierto. Cuando haces este tipo de acciones, lo único que haces es perjudicar de cierta manera a veces a la industria. De hecho, eh, viéndolo desde un lado este, más económico y uh -huh. viéndolo desde el lado de la empresa haces este tipo de acciones, afectas a la industria de los videojuegos, ¿no? Dale mucha gente, no puedo comprender ah. por qué lo digo. O sea, pero, este, este caos que va a crear estos precios, créanme que sí va a ser muy decisivo para mucha gente en Navidad, en la hora de comprar esta consola. Exacto, o sea, todavía falta un tiempo para que también salga el Xbox One, uh -huh. pero es muy poco probable que vayan a cambiar su precio... O sea, eh, les aseguro, les apuesto de que Sony, al dar este precio, está perdiendo muchísimo dinero. Claro, y es que eso es un Pero detalle. quieren meterse a lo agresivo. Ajá. De hecho, aprendieron eh, del 2005 a no sacar una consola a 600 dólares. Porque, créanme, que les afectó. Dólares. Estuvieron por llorando man. por mucho tiempo. Se tardaron años en poder ver este, ganancias de su consola. Entonces dijeron, ok, ¿qué hacemos? Vamos a poner muy agresivos, que se venda la consola así lo que más se pueda, pero sí lo que estamos diciendo, de que, y tú lo hiciste completamente de acuerdo, de que sí afecta de cierta manera el, claro. el mercado, y les parten la madre, pero sabroso a Microsoft la, la, la consola les de voy a dar Xbox. un ejemplo eh, de cómo... Ahorita han de estar, pero neta, no, sí, sí, llorando del coraje. Les voy a dar un ejemplo de... ¿Por qué esto es este? ¿Por qué puede afectar el mercado total? O sea, en, 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 en general. Eh, y de hecho, este nada más es un ejemplo de, la, de lo que causa es, a este efecto. La baja de precio 
Sony va a perder mucho dinero y de hecho va a estar, aún si se venda mucho, va a estar tambaleándose por esa baja de precio. Y Microsoft, que necesita sacar, porque también Microsoft, aún en la D, en, en 4.99, está perdiendo dinero. Ahora no van a tener tal vez la recepción que ellos estaban pensando que iban a tener. Entonces uh -huh. sus números y sus proyecciones no se van a dar por el simple hecho de que la competencia está más abajo. La competencia puede que venda más. Ellos no van a vender, no van a alcanzar sus proyecciones y la competencia va a sufrir el debacle de darlo tan barato. Entonces, eh, eh, o sea, y fíjate, o sea, no solamente eso, y ya sé también, también lo que te puedes referir, eh, que le está dando la madre a la industria, porque como yo, como EA, voy a estar sacando Watch Dogs en el Xbox One y voy a estar sacando eh, Watch sí. Dogs en el PlayStation 4. Y yo quiero jugar Watch Dogs nada más. Es el único juego o, que obviamente... Comprar. Eh, se va a vender más en la consola de Por PlayStation supuesto. 4 porque es más barata entonces toda la inversión que estoy haciendo para sacar todos estos juegos eh, 100 mil copias 500 mil copias para el Xbox One todas se van a ir al caño claro entonces eh, fíjense cómo puede afectar o sea esto eh, se puede hacer eh, puede haber muchas cosas eh, de hecho eh, gente como cómo se llama el Packer Michael Packer está ahorita vuelto loco que uh -huh. se dedica a esto está así <risa> De qué es lo que va a suceder y cómo va a afectar esto a la industria. Pero no me malinterpreten, quiero dejar algo bien, bien claro. Con esto no estoy diciendo que yo hubiera preferido que las dos consolas hubieran sido caras. De hecho, si las dos consolas hubieran costado... Um... Ay, mira, no estamos haciendo doble ahí. <risa> si las dos consolas nos hubiera, hubieran costado $3.99, no, no pasaría, eh, no se afectaría en nada en lo más mínimo. Eh, no, y... se sería la competencia legal exactamente entonces este por eso les digo no estoy diciendo yo que prefiero que sean caras no yo prefiero que sean baratas como todos ustedes nada más estoy eh, tratando de aclarar el punto de por qué es lo que los, les digo esto Aquí pero me están, me están preguntando en el chat de que si eh, microsoft cambia el precio cambia el panorama sí sí pero le afecta a microsoft de una en manera su imagen muy mal y eh, o sea, yo estoy viendo este las secciones Microsoft baja 0.56% y eh, Sony sube 2.86%. Y ahí está, fíjate, o sea, eh, para responder bien a esa pregunta, o sea, ajá, o sea, fíjate en que tal vez no le afecta a la gente porque dice, si le baja, pues no importa, o sea, yo compro ya el Xbox este One y estoy feliz porque le bajaron. O sea, ¿cómo es que a alguien se le ha afectado? Si le afecta porque la gente que pone detrás de Microsoft el dinero, eh, las acciones y todo esto... Son gente que en cuanto bajen el precio van a decir, no, ve, venga no, mi dinero para acá. Confío. No, porque ellos tienen miedo. Porque ellos, eso es una eso está reflejando que ellos no creen que van a ganar el mercado. Porque todo esto es de ganar el mercado total. No es de que tú vendes lo tuyo y yo vendo lo mío. Yo quiero lo mío y yo quiero lo tuyo. Entonces, eh, es muy poco probable que bajen el precio. Sería la peor cosa que podrían hacer en Híjole, cuanto mira, a... Saben lo que pueden ellos. hacer. ¿Saben lo que puedes lo Un que mega puedes bundle. Exacto. De no, hecho, no, no, y no, inclusive pueden hacer un bundle con un disco duro más chico que le puedan quitar algo para poder emparejar ese precio de 100 dólares menos. Claro. De hecho, es más que sí que sí. Podría ser que es muy probable que sea, vamos a profetizar. El Xbox sale con un juego en su caja. Es muy probable. Y, y quién sabe, a lo mejor te van a poner un control extra, tal vez te van a tal poner vez. en juego, te van a poner algo que eh, se haga un equilibrio, pues. Uh -huh. Se haga un equilibrio para esa para ese, eh, diferencia de precio. Está, está, está difícil. La tienen muy difícil. Sí, tanto las mejor. desarrolladoras como Microsoft. Uh -huh. Microsoft están como locos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay que anunciar algo. Sí, y está está hacer este, este tres. Eso, eso es lo que no este... me gusta, porque hicieron una muy buena conferencia los de Microsoft. Sí, hicieron buena conferencia. Uf. Pero bueno, va eh, a estar así muy, es esto. muy interesante. Y, y lo dijimos antes, lo dijimos, la guerra va a estar pesada. Y, y de se hecho, fueron con, con la todo, guerra. con todo se fueron. Ay, no, no, no. no. Pero eh, digo, no pueden negar que fue emocionante. Sí, estuvo chido, pero Sony se dejó ver Dutchback, pero... <risa> Megatrol. Sí. Soy chido, chido. Digo, pero es, es, es business. Es just good business. Sí, o sea, y, y es que es, o sea, no, digo, las gentes que compramos las dos consolas, que las vamos a comprar, eh, pues decimos, bueno, como gustaría que el 360 estuviera en, en 3.99, pero no va a ser. El Xbox One. Sí, esa madre, perdón. Eh, pero bueno, eh, 
en conclusión, bueno, yo lo que quiero decir de la conferencia es que fue una conferencia cansada. Eh, creo que tuvo partes que pudieron haber sido evitadas. O sea, creo que tuvimos partes tediosas. Ah, me hubiera gustado que no hubiera tanto puño fantasma, que tal vez hubieran dado espacio a Beyond para mostrar lo que mostramos este, y lo que mostraron bien. Me hubiera gustado ver tal vez un poquito más de Gran Turismo 6. Como tú dices, es probable uh -huh. que era todo lo que tenían para mostrarnos el día de hoy. Digo, no, eso no es tanto queja, porque sí lo mostraron. O sea, está bien. Pero creo que nada más eh, a lo que se le dedicó tiempo pudo haber sido distribuido de una manera más inteligente. Eh, me da lástima que no haya visto el final de ese demo de, de Pirata Creed porque se veía muy poca madre. Estaba muy emocionado viéndolo. Lo van a poner. Al rato sí, lo van, a rato lo van a va a estar. Pero, eso sí les digo. O sea, tal vez regrese Killer Instinct en uh, Microsoft. Uh -huh. Pero a mí me regresaron Kingdom Hearts. Bueno, fíjate que hace ratito en el chat, estaba, cuando estábamos hablando sobre el juego en línea uh -huh. con, con Sony y todo, eh, lo que es el... Para poder jugar un multijugador ya, uh -huh. se va a requerir a fuerzas el plus. Ya va a ser como un tipo gold. Ah, pero es este... No. Eh, es, lo que están, es lo que estaba aquí leyendo. Eh, no, pero aclararon que el multijugador... Este... Sí lo dijeron, ¿no? Bueno, ahorita checamos bien. Vamos a estar viendo. Sí, Vamos para darles información correcta. Y Pero no, bueno, no este, nada. yo por mi parte, en cuestiones a... ¿Qué puedo dar comentarios a esta conferencia? Eh, en general, creo que fue bastante buena. Nos mostraron lo que queríamos ver ya al último. De hecho, nos nefastió muchísimo la primera mitad de la conferencia. Fue muy lenta. Todos se lo hubieran ahorrado. Hubiera sido una joya de conferencia. Dieron buenas, buenas noticias, buenas exclusivas, eh, cosas que ya sabíamos, cosas que no sabíamos. Perdí una apuesta, que bueno, se pierden <ríe> así. Eh, me gustó mucho ver ahí ya por fin el Final Fantasy, eh, Pirata Creed se vio excelente. Esta, esta eh, publicidad que le están dando este posicionamiento tan agresivo que, que decidió hacer Sony, pues bueno, es una estrategia, es legal. Como claro, todos están diciendo que es una guerra. Claro, claro. es una guerra. Eh, y, y ahorita y no, les está, no les todo importa hecho. mucho. No les importa mucho si sí afectan todo eh, hecho. la competencia de la otra consola. Y a los que les importa, pues bueno, es a, a, a firmas como Activision, a firmas como eh, Electronic Arts, uh -huh. Ubisoft, Square Enix. A las firmas grandes, pues. Firmas grandes que, pues bueno, ya van a, se la van a poder a, a pensar de que, uy. Uh, ya no me conviene estar sacando juegos para una consola eh, cara tan cara uh -huh. y estoy viendo que van a salir muchísimos juegos para las dos consolas entonces es que o sea piénsalo de esta manera esta, yo soy esta, yo soy esta, don, don Ubisoft sabes que imprímete un millón de estas y acá imprímete 700 mil o eh, eh, esa diferencia de 300 mil aunque pueda ser insignificante no lo es o sea ajá Aún y fuera, no, 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 no menos. inclusive, o sea, eh, puede, están, están viendo cómo está, cómo está comportado el mercado en las ventas. Vamos a ver a, a fin de año cuántas, cons, cuántas consolas se van claro. a vender en la temporada navideña. Entonces van a ver, ok, se vendieron en un 100% de los que compraron las consolas, se vendió un 80% o un 70% el PlayStation y un 30% o un 40% la, claro. la otra consola de Xbox One. Van a decir, ok, no me conviene sacar juegos para esta consola. Claro. Y déjenme decirles que no es que la gente que consume Xbox no vaya a consumirlo. No, ese mercado está ya ocupado. Eh, lo que siempre se busca es el mercado nuevo. La gente que no tiene ninguna de las dos. Entonces, ¿por qué los fans del Xbox, a pesar de que está muy caro, se lo van a comprar? Y si no se lo compran, simplemente no van a comprar nada hasta uh -huh. comprárselo. Entonces tal vez si sí puede bajar un poquito la venta pienso. Exactamente, esperar, porque y si sí puede bajar Pero no es que se decidan por la otra La gente que no sabe qué comprar Una u otra, ahí es donde van a ganar Los nuevos clientes Es que ya son, son muchas cosas que Tiene una ventaja competitiva Muy, ah. muy abismal Por eso, PlayStation 4. Por eso está muy interesante es Por una, eso está es muy interesante esto. Ya, diferencias abismales Y que ya lo notaron, lo hizo notar Este, Jackie y, Jackie pues, bueno a ver qué nos espera con el resto del E3. Pero bueno, el día de mañana... ¿Qué son? Ya, ya son? terminamos. Son, son las, las 12. Las 12. El día de mañana te vamos a tener... Aquí a las 9, de hecho, ¿en cuántas horas nos vamos a ver aquí? 
En nueve horas. En nueve horas. Ah, cierto, son las dos. <risa> nueve horas vamos a estar aquí totalmente en vivo otra vez, así es que no se lo pueden perder. Yo creo que va a ser una buena conferencia. Tal vez todos ahorita están pensando. Es como que ya se acabó el E3. No, Nintendo hombre. no va a enseñar nada. Yo creo que vienen con, con. Yo creo que vienen con tubo. Les recomiendo que chequen la conferencia. Vamos a estar aquí a las nueve si se quieren de mañana con nosotros. Si no, nos vemos a las 12 en el especial de análisis como este de Sony que vamos a hacer totalmente en vivo. No se lo vayan a perder. Y les recuerdo que aparte vamos a tener E3 Coverage. Eh, pues, bueno, vamos a estar platicando de todo lo que ha estado pasando. Lo que no vimos en las conferencias. Recuerden que en las conferencias no es el E3. Uh -huh. Es todo lo que están viendo en... Eh, bueno... En todo el centro de convenciones sí, no, todo no, lo que no, he visto hasta, viendo. no he visto hasta ahorita Marvel este Lego Marvel, quiero verlo Bueno, todas esas todo sorpresas Todos esos trailers que vamos a, vamos a estar viendo Durante la semana Y pues bueno, algunas cosillas, algunas sorpresas Vamos a ver que nos está preparando también Squaresoft Con su cobertura eh, especial Claro eh, Van a ser cosas muy interesantes Hay que ver eh, El día de hoy vimos cosas muy buenas Cosas que nos enfadaron, cosas que nos enojaron eh, pero creo que comenzó muy bien el E3 del 2013 sí. Y sobre todo, eh, muchas gracias a ustedes por su apoyo Por estar con nosotros ahorita a las 12 de la noche eh, Que tenemos, hemos tenido 500, eh, 700, 800 Muchas gracias por estar aquí y, En y serio, por, por muchas gracias por estar con nosotros apoyo. Ah, una cosa bien, eh, bien. Mañana chequen Y de hecho, o sea, eh, ahorita nos vamos a dedicar a Subir todos los trailers que han salido a www.trueponch.com Para que los puedan checar ustedes ahí directamente www.trueponch.com Y también los análisis, eh, estos eh, van a estar ya arriba A partir de, en, unas, en unos momentos Por si llegaron tarde o acaban de llegar o no vieron al principio O se pierden los otros, ahorita ya está el de Microsoft ahí en línea Y ya va a estar el de EA y Ubisoft y vamos a subir este Todo está en www.trueponch.com, pueden ver las repeticiones también ahí Ah... Y va a haber una encuesta, eh, hay una encuesta de hecho ahorita en el sitio de L3, que qué es lo que prefieres de L3. Este, los juegos, los gameplays, las conferencias o las boot uh, Pero mañana uh, vamos a tener otra, que de hecho, eh, los invitamos a que participen porque vamos a hablar eh, la encuesta del día en Cover Rage. Así que participen en la encuesta de mañana para dialogarla eh, también en el programa, va a ser una, una de las secciones del programa de Cover Rage. Bueno, no se lo pierdan, ya saben, vamos a estar aquí en punto de las 8, uh -huh. 20 horas. Eh, Center Standard Time Si, sí, no se olviden de seguirnos en Twitter Aquí está este, Los Twitters los, Arroba Lord Rancho Arroba Byte Guión Bajo Man Gracias Y muchas gracias Estoy muy cansado Pero <ríe> Todavía queda bastante trabajo Muchas gracias Buenas noches Que descansen todos Saludos a Argentina A Chile Hello. A Colombia A todos nuestros fans de México Estados Unidos Nuestros panas de Rusia, Perú Rusia Japón Todos los que nos escuchan Gracias Bye